Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục học bài số 10 giáo trình đường đến nước Nga Phần bài ngày hôm nay của chúng ta là phần số 9 Bây giờ đã là 11 giờ 5 phút giờ Việt Nam Hôm nay tôi đi làm về muộn vừa về đến nhà xong Cho nên là cố gắng ngồi làm luôn bài cho các em à, Nói như thế để làm gì? Để các em thấy là thầy giáo rất cố gắng làm bài cho các em Vậy thì các em cũng cố gắng vượt qua mọi khó khăn để cố gắng học bài nhé à, Hôm nay chúng ta học có nhiều thời gian chúng ta học nhiều và có ít thời gian thì chúng ta sẽ học ít Và ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ cố gắng là làm bài cho các em dài độ khoảng 10 đến 15 phút Mặc dù là đã muộn lắm rồi Nếu mà làm xong xong rồi gen, gen phim xong Đăng lên mạng xong chắc là phải đến 12 giờ Thế nhá Hãy cố gắng Bây giờ chúng ta xem phần B của bài Hôm trước chúng ta học đoạn đối thoại Đoạn đối thoại này nó có những cái mẫu câu nào? Đó là cái mẫu câu câu hỏi Где ты был вчера вечером? Hoặc là Где ты была вчера вечером? Và câu hỏi Что Что было? Что было в клубе? В субботу? Что было в институте? Vân vân Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy vận dụng Những cái câu đó Để làm bài tập này Tôi sẽ hướng dẫn các em làm một hoặc hai câu Phần B người ta đòi hỏi, người ta yêu cầu là gì? Sastavchi svoi dialogi Isponzuya danie slava sachitania Slova um, từ slava sachitania Slava sachitania có nghĩa là tập hợp từ Ở đây gồm có hai từ ghép lại với nhau Từ slova là một từ Và sachitania là sự kết hợp Sự kết hợp các từ với nhau Chúng ta gọi là một tập hợp từ Danie ở đây có nghĩa là này À, thực chất ra cái từ đan ni đan ni đôi khi người ta sử dụng như là dữ liệu nhưng mà ở đây nó sử dụng như là một tính từ đi với danh từ slava sachita nhỉ đan ni nhé slava sachita nhỉ có nghĩa là những tập hợp từ này isponzuya đan ni slava sachita nhỉ là hãy sử dụng những tập hợp từ này đó động từ isponzavat là sử dụng vậy thì chúng ta cần phải à, lập những đoạn đối thoại như thế này mẫu như thế này thế nhé ví dụ bây giờ như thế này bây giờ người ta cho từ teatr teatr là nhà hát ballet là vở một vở ballet thì chúng ta có thể hỏi là gì nào Victor где ты был вчера Victor hôm qua cậu đi đâu đấy cậu ở đâu đấy вчера я был teatr hôm qua tớ đi nhà hát а что там было câu hỏi а что там было thế thế thì có cái gì ở đấy вчера был ballet вчера был Ballet, ballet. À, như vậy à, hôm qua có một vở ballet ví dụ thế à, bây giờ chúng ta sử dụng tập hợp từ chúng ta nhìn thấy này, này. cột thứ nhất xong đến cột thứ hai à, có cái mũi tên này có nghĩa là gì đây là một cái sự kiện xảy ra ở trong trong cái địa điểm này đây là địa điểm và đây là sự kiện à, ví dụ như là tập hợp thứ hai là mũi giày mũi giày là viện bảo tàng và vistapka là một cuộc triển lãm thế vậy thì chúng ta hãy hỏi cô ira ira Где ты была вчера? А, Ира, hôm qua cậu ở, ở, đi đâu đấy? Ира trả lời. А, вчера я была в музее. Вчера я была в музее. Hôm qua tớ đến thăm viện bảo tàng. А что там было? Ở đây có cái gì? А что там было? А что там было? А, nếu chúng ta muốn hỏi, ở đây có có cái gì đấy? А что там было вчера? Ở, ngày hôm qua ở đây đó, ở đó có việc gì xảy ra? Chúng, cô Ira trả lời Chira vô muzee Bula vui tập cả Hôm qua thì à, ở, ở Viện Bảo Tàng Có một cuộc triển lãm Đó Chira vô muzee Bula vui tập cả Muzee ye Ye Đây là ye nhé Muzee ye Bula vui tập cả Đó Thế chẳng hạn là bây giờ anh chàng à, à, Anton chẳng hạn Hoặc là anh chàng John Ví dụ nói John John Tên người Anh hoặc người Mỹ đúng không ạ? John John, где ты был bương вчера? Uh, John, hôm qua cậu đi đâu đấy? Bạn John trả lời Вчера я был на стадионе Hôm qua tớ đi ra sân vận động đấy à, Chúng ta sẽ hỏi А что там было? Có 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 chuyện gì ở đấy? Hay là có việc gì xảy ra ở đấy? Вчера на стадионе был футбол à, Ngày hôm qua sân vận động thì có Một cuộc bóng đá Đó, có một trận bóng đá đúng không ạ? có một trận đóng bóng đá chúng ta sẽ trả lời Chirana Stadio nhé bước football 
Tương tự như vậy vân 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 những cái này chúng ta có thể là hỏi ở đâu và việc gì xảy ra đúng không ạ? Club, à, club de concert. Đây là câu lạc bộ. Thì ở câu lạc bộ có cái gì? Có một cuộc um, buổi hòa nhạc chẳng hạn ví dụ thế. À, thế còn ở đây là nhà hàng, nhà hàng ăn đấy. Thì có cái gì nào? Có một uh, bữa ăn tối ở đó chẳng hạn vân vân. À, Passons, à, đây là uh, đây là đại sứ quán. Đại sứ quán thì có cái gì? Vietjer, Vietjer là có một buổi dạ hội. Chúng ta nhớ nhé, Vietjer có nghĩa là buổi tối. Nhưng mà trong trường hợp như thế này, à, ví dụ như là ở Passons ở trong đại sứ quán thì chúng ta không thể nói là có một buổi tối ở trong đại sứ quán được đúng không ạ? Chúng ta phải dịch đó là một buổi dạ hội ở trong trong đại sứ quán nhớ nhé. Đó dựa vào cái ngữ cảnh mà chúng ta dịch cho nó phù hợp đúng không ạ? Chứ chúng ta không máy móc dập khuôn theo từ điển. Nếu như bạn dịch theo từ điển thì bạn sẽ không thể dịch được đúng cái câu này đúng không ạ? Bạn sẽ ngỡ ngàng luôn, không hiểu được luôn đúng không ạ? Thế nhé. Bây giờ chúng ta xem bài số 10 Có nghĩa là thầy giáo vừa làm ví dụ cho các em vài câu Và giải thích những cái từ khó Ví dụ tập hợp này đối với các em là khó đúng không ạ Đó, bây giờ chúng ta xem bài số 10 nha Прочитайте диалог И скажите Где был Виктор? Какой вчера был спектакль? Кого он видел? Почему Иван тоже знает Артистку Марину Nhi Yolovu Nhi Yolovu À chúng cái từ này hơi hơi khó đọc đối với các em đúng không ạ Marina Nhi Yolova Marina Nhi Yolova Marino Nhi Yolovu Nhi Yolovu Nhớ nhé Chúng ta đọc nhiều là nó sẽ quen Và Thực chất ra cái 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 họ này của người Nga ấy Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đấy Lần đầu tiên tôi nhìn thấy và lần đầu tiên tôi đọc cái chữ này Nói đúng thực chất các em như vậy À tôi cũng chẳng để ý lắm có thể là Đây là một bà À, nghệ sĩ nổi tiếng thế nhưng mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cái họ như thế này à, ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm gì nào chúng ta sẽ phải đọc cái đoạn đối thoại này đúng không ạ và chúng ta sẽ trả lời cho những cái câu hỏi này để làm việc đó đầu tiên thì chúng ta sẽ chia động từ vi dịch vi dịch vi dịch là nhìn thấy chúng ta biết từ smart rich smart rich là xem xem ví dụ xem tv smart real television tôi xem tv nhưng mà vi điệt vi điệt lại là nhìn thấy nhìn rồi và thấy rồi còn smartrit có thể là nhìn nhưng mà không thấy cũng có một em hỏi tôi là thầy ơi khác nhau giữa smartrit và vi điệt là như thế nào à đối với tiếng việt chúng ta dịch sang đều là nhìn hết đúng không ạ à nhưng mà cái nhìn smartrit là nhìn có hướng nhìn đi đâu đó thế còn nhìn nhưng mà có thấy hay không thì lại là chuyện khác thế còn vi điệt thì lại là nhìn thấy rồi đúng không ạ ví dụ giờ ví dụ Tớ nhìn thấy Tui vidis Tui vidis Ya vizu Tui vidis On ana vidit à, Mui vidim Vui vidite Ani vidat à, Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy đuôi Đây là đuôi i Is It Im Ite Thì chúng ta hiểu rằng Đây là động từ chia thuộc nhóm thứ hai Đúng không ạ? Bởi vì sao? Đây là Is It Im Ite Bởi vì sao? Nếu mà nhóm một thì nó thì nó đây phải là yeah, yes, yet, yem, yet đúng không ạ? thế nhưng mà đây lại là y cho nên nó là động từ chia thuộc nhóm hai đấy là thì giáo nhắc đi nhắc lại như thế để cho các em nhớ nhé những em nào mà lần đầu tiên nghe bài này thì các em cũng hiểu đó là cách phân cách phân biệt động từ chia nhóm 1 và động từ chia nhóm 2 tại sao phải phân biệt bởi vì là chúng ta phân biệt thì chúng ta mới chia được đúng không ạ? nó có quy luật của nó thế nhá bây giờ chúng ta chia lại nào ya viru Tui vidis on ana vidit Mui vidim Vui viditye Ani vidit À, thời quá khứ thì sao nào? Ya vidil Vchira ya vidil chibia Hôm qua tới nhìn thấy đấy cậu đấy Vchira ya vidil chibia v klubie V klubie Hôm qua tới nhìn thấy cậu ở trong câu lạc bộ Vchira ya vidil chibia v teatri Hôm qua tới nhìn thấy cậu ở trong nhà hát Vchira ya vidil chibia Na krasnay plosadi Hôm qua tôi nhìn thấy cậu ở trên quảng trường đỏ Đấy, Bạn gái thì nói sao nào Ya videla Ya videla Đều là trọng âm đều rơi vào đây hết nhé Trọng âm rơi vào cái âm tiết một này Ya videla Ya videla nasiba Pripadava chính là Tôi nhìn thấy thầy giáo của chúng ta đấy Club ở trong Ở trong Trong câu lạc bộ ấy Ya videla Chiba v park Em nhìn thấy anh ở trong công viên Ya videla Ya videla chiba ở Vinstituti, tớ nhìn thấy cậu ở trong trường học Còn đây là đuôi y thì là Đi với anh y Đi với anh y là 
Сунил. Мы видели. Мы видели. Вы видели. Они видели. А, чем то сено не знал. Мы видели тебя в парке. Вот ты не видел. Кого о чем конвейер, да? А, они видели нас в клуб, клубе. А, họ nhìn thấy bọn tớ ở trong câu lạc bộ đó ví dụ như vậy đúng không ạ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đọc đoạn đối thoại nhá Ivan và Victor chỉ có hai nhân vật thôi Ivan và Victor 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 что ты делал вчера Victor hôm qua cậu làm cái gì я был в театре современник hôm qua tớ đi nhà hát uh, современник современник có nghĩa là người hiện đại đấy đó hiện đại tức là gì ý nói rằng là người tân tiến người hiện đại nói nôm na là như thế à, hôm qua tớ đi nhà hát Savrimenik Stoti à Stoti Smatrion hay cậu xem cái gì ở đây Stoti Smatrion à chúng ta thấy ở đây sử dụng động từ Smatrich là động từ xem xem các em xem phim xem kịch thì chúng ta sử dụng Smatrich Stoti Smatrion cậu xem cái gì ở đây Я смотрел спектакль «Три сестры». «Три сестры». А, ты сэм вэ кэч «Ба чи эм». «Три сестры». «Ба чи эм». Да. Сестра ла мот. На ngươi чи, хок мот ngươi эм. Дуга. Ни «Три сестры». Ла ба, ба кэ дыа ни тэ кэ. Дуга. Ба кэ дыа. Ла сестра кэ. Ти вэй, ти чунг та кэ дзих ла ба чи эм. Дуга. Чам бит ай ла чи, ай ла эм хон кон чам. Quan trọng là chúng ta cứ dịch có ba cô đều là sistra hết thì vậy chúng ta cứ dịch nó là ba chị em. Thế nhá. Yes, Matrin Spectacle, Tri Sistri. Chira tam igrala maya lyubimaya artiska Marina Nyiolova. À, hôm qua thì à, có cái cô nghệ sĩ mà tôi rất yêu thích tên là Marina Nyiolova đã đóng cái vai igra là đóng cái vai đó vậy thì ở đây chúng ta sử dụng khi trong tiếng việt chúng ta nói là đóng vai nào đó thì chúng ta sẽ nói là igra là thế còn trong tiếng nga người ta sử dụng khi mà chúng ta muốn chỉ là một cái nghệ sĩ một, hoặc là một cái à, nói chung là một cái diễn viên à, để đóng trong một cái vở kịch nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng động từ igra đúng không ạ đó nếu như chúng ta à, trong tiếng việt chúng ta mà dùng từ đóng này Thế, thế mà chúng ta cố gắng dịch nó sang tiếng Nga Dùng cái từ đóng đó thì không bao giờ các em dịch được đúng không ạ Đó bởi vì sao cái từ đóng ở trong tiếng Nga Tưởng tượng như chúng ta lấy cái búa và đóng cái đinh đi đâu đó đúng không ạ Thế nhưng mà trong tiếng Nga người ta sử dụng động từ Egrach Đó là gì? Đó là sự tương đồng Tức là tương tự à, Tính tương tự của hai ngôn ngữ khác nhau Người ta sử dụng những cái cấu trúc hoặc là những cái từ tương đương đúng không ạ Vậy trong tiếng Việt chúng ta nói là đóng vai nào đó trong một vở kịch trong một bộ phim thì trong tiếng nga chúng ta sẽ, sẽ sử dụng động từ igrach. Вчера там играла моя любимая артистка Марина Ньюлова. À, hôm qua thì có cái cô nghệ sĩ rất yêu thích của tôi tên là Marina Ньюлова à, đóng ở trong cái vở kịch đó. Ты знаешь её? Cậu có biết cô ấy không? Конечно знаю. Lẽ dĩ nhiên là tôi biết. Недавно я смотрел новый спектакль по телевизору и видел её там. А, lẽ dĩ nhiên là tôi biết rồi. Недавно, cách đây không lâu. Недавно là cách đây không lâu. Я смотрел, tớ có xem новый спектакль. À, tớ, tớ có xem một vở kịch mới по телевизору ở trên TV. И видел её там và có nhìn thấy cô ấy ở đó. À, như vậy là nếu mà nhìn thấy ai ở trong một vở kịch chúng ta sẽ sử dụng động từ видит. Я видел её там. Chúng ta, tôi nhìn thấy cô ấy ở trong đó. Vậy thì xem vở kịch hoặc là xem phim chúng ta sẽ sử dụng động từ смотреть. Thế còn nếu mà chúng ta xem phim mà chúng ta nhìn thấy ai ở trong cái phim đó thì chúng ta sẽ nói là видит. Nhớ nhé, nhìn thấy. Đó. Tôi đọc lại nhé. Виктор, что ты делал вчера? Я был в театре современник. А что ты смотрел? Я смотрел спектакль «Три сестры». Вчера там играла моя любимая артистка Марина Ньюлова. Ты знаешь ее? Конечно, знаю. Недавно я смотрел новый спектакль по телевизору и видел ее там. 
đó là nội dung của cái đoạn đối thoại này đó thế vậy thì ở đây chúng trong phần này chúng ta đầu tiên chúng ta cần phải nắm được là gì nào cách chia động từ vidit các em phải chia nhuần nhuyễn nhá ya vizu tu vidis on ana vidit my vidim vy vidite ani videt ya vidil ana vidila ani videli đó thế còn đây là bài À, đối thoại của chúng ta Chúng ta học thật kỹ nhé à, Dịch cho các em rồi, đọc cho các em rồi Bây giờ thì các em có thể trả lời những câu hỏi này Где был Виктор? Виктор, что ты делал вчера? Я был в театре Vậy thì Где был Виктор? Виктор был в театре Современник Какой вчера был спектакль? Какой, какой спектакль? Là ngày hôm qua Có vở kịch như thế nào? Какой вчера был спектакль? Chúng ta sẽ trả lời Chira Vương Spectacle 3 Sistri Spectacle 3 Sistri Đúng không ạ? À, ngày hôm qua thì có vở kịch 3 chị em Chira tam igra la maya Lubimaya artistka Marina Niyolova À Kaon tam video À Ông ấy Anh ấy Nhìn thấy ai ở trong đó On video Yeyo Aivo Lubimuyu artistku À anh ấy hay là bạn Victor này Anh ấy nhìn thấy uh, Cô nghệ sĩ mà anh ấy yêu thích Yêu lưu bí mùi Archisku Marinu Nhi Yolavu Đó chúng ta phải chuyển sang cách 4 đúng không ạ Marina thành Marinu Nhi Yolava thành Nhi Yolavu Đúng không ạ Đó hơi khó đọc đối với các em một chút đúng không ạ Kệ các em cứ đọc đi Thế nhé Chúc các em học tốt nhé Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.